அவரோட ஒரு பெருமை ஒரு அடையாளம் ஒரு அதிசயம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தை வந்து சொல்லலாங்க இந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்குது நம்ம பாலம்னா ட்ரெயின் போகிறத பார்த்துருப்போம் நம்ம நடந்து போகிறத பார்த்துருப்போம் பஸ்ஸு போகிறது பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த பாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை கொண்டு போகிறாங்க ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு வாய்க்கா தண்ணியை அப்படியே உங்களுக்கு தொட்டி மாதிரி ஒரு பாலத்தை கட்டிட்டு இது மூலிமா எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த தொட்டி பாலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டதுங்க அந்த காலத்தில் வறட்சியாக இருந்த பல கிராமங்கள் இதனால் பயனடைஞ்சிச்சு பல விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தால் பயனடைஞ்சாங்க இந்த தொட்டி பாலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது அடி லென்த்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்குதுங்க இந்த தொட்டி பாலத்துலேருந்து மேலே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு செம பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இதோட உயரம் வந்து ஒரு நூறு அடி நூற்றி நாலு அடி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த சென்டர் பில்லர்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருந்து பார்த்தாலும் பிரம்மாண்டமான வியூவாக இருக்குது மேலேருந்து பார்த்தாலும் பிரம்மாண்டமான வியூவாக இருக்குது இந்த தொட்டி பாலத்து மேலே நம்ம நடக்கணும் அப்படின்னாலே காலெல்லாம் நம்மளை அறியாமலே கொஞ்சமாக ஜெர்க் ஆகுது இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குதுங்க இந்த தொட்டி பாலம் இந்த தொட்டி பாலத்துக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போயிருக்கேங்க அப்போல்லாம் சுற்றுலா தலங்களோ சுற்றுலா இடங்களோ எந்த ஊர் மேம்பாடுமே இல்லை நாங்கள் வந்து இந்த தொட்டி பாலத்து மேலே வர தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா வாய்க்கால் தண்ணி அந்த வாய்க்கால் தண்ணியில் குளிச்சுட்டு அதுக்கு தான் நான் நீச்சல் கூட கற்றுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியாங்க இருக்குது அந்த வாய்க்கால் தண்ணியில் குளிச்சுட்டு இது மேலே வந்து நின்று நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்டு கீழே இறங்கிட்டு கீழே இருந்து வேடிக்கை பார்த்து போயிட்டோம் அந்த காலத்தில் கேமராவும் இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபும் இல்லை எல்லாம் நம்ம மெமரி தான் நமக்கு எல்லாமே ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இருபது வருஷம் கழித்து நான் போய் பார்க்குறப்ப இன்றைக்கி தமிழக அரசால் இது வந்து சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ரொம்பவுமே வசதி பண்ணி தந்திருக்காங்க நீங்கள் கன்னியாகுமரியிலேருந்து தொட்டி பாலம் போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் போகிற வழியெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரப்பர் எஸ்டேட்டை பார்க்கலாம் இங்கே போனீங்க அப்படின்னம்னா காரில் போனீங்கன்னா பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இந்த ரோடெல்லாம் சின்னதாக இருக்கிறனால ஆப்போசிட்லேருந்து வண்டியெல்லாம் வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம போகணும் சீசன் டைமில் போனீங்கன்னா எக்கச்சக்க கூட்டமாக இருக்கும் இந்த தொட்டி பாலத்தில் நீங்கள் போய் வண்டியெல்லாம் பார்க் பண்ண பின்னாடி நீங்கள் என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கணும் இந்த என்ட்ரி டிக்கெட் ரொம்ப சீப் தான் அஞ்சு ரூபாயோ பத்து ரூபாயோ தான் சொல்கிறாங்க கேமரா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தனியாக நீங்கள் காசு வாங்கணும் நீங்கள் என்ட்ரி டிக்கெட் இங்கே வாங்கினதுமே நீங்கள் தொட்டி பாலத்து மேலே நடக்கலாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது அடி லென்த்தில் வந்து இந்த பாலம் அமைஞ்சிருக்குது நானும் என் ஃபேமிலி எல்லாமே அந்த பாலத்து மேலே நடக்க ஆரம்பித்தோம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கால் அப்படியே நம்மளை அறியாமலே ஜெர்க்காக ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் இந்த பாலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது ஏன்னா இது அந்த காலத்து பாலத்துனாலும் அந்த காலத்தோட குவாலிட்டி அந்த குவாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து இந்த பாலத்து மேலே நடக்கிறாங்க தண்ணி வந்து ஓடிட்டு இருக்குது இது பாலன்றதை விட இது தொட்டின்னு சொல்கிறது தான் தகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தொட்டி ஒரு நீளமான தொட்டி ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு அடிக்கான தொட்டி அது மேலே ஒரு ஸ்லாபு மாதிரி போட்டு அதில் தான் நம்மளை நடக்க விடுறாங்க பயம் இல்லாமல் இருக்காதுங்க யாராக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அதுவும் அந்த பாலத்தோட நடுப்பகுதிக்கு நம்ம போகும்போது அங்கேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹைட்டாக இருக்குது கையில் சைடில் வந்து தடுப்பு போட்டிருக்கிறாங்க அந்த தடுப்பு இல்லாமல் எல்லாருமே கொஞ்சம் சென்டராக தான் நடந்து போகிறாங்க நீங்கள் அப்படியே மேலேருந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு கண்கொள்ளாக காட்சி இதில் பெரிய அதிசயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேலேயும் வந்து ஒரு வாய்க்கால் ஓடுது கீழே எட்டி பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் ஒரு ஆறு ஓடுது அந்த ஆற்றுலேயும் மக்கள்லாம் குளித்து விளையாடுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்க்கும்போது நம்மளை அறியாமலே ஒரு ஆனந்தமான ஒரு உணர்ச்சி நடந்து குரங்கு சேஷ்டையெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நம்ம பத்திரமாக போயிடலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணுறது கூட்டமாக வரும்போது உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களாம் பத்திரமாக இப்போ நீங்கள் பிடிச்சி கூட்டு போகிறது நல்லது வயதானவங்கள் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நடக்க வேண்டியிருக்கும் அவங்களால் நடக்க முடியலன்னா கொஞ்சம் தூரம் பார்த்துட்டு திரும்பி போயிடலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து
இந்த பாலத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கெல்லாம் தோணுச்சு அதை கண்டிப்பாக அரசு வந்து கவனத்தில் கொண்டிருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லாயிருக்குன்னு தோணுது அது என்னமோ அரசியல் காரணமோ என்னமோ நமக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் இப்போதிக்கு அது மேலே ஆட்களை நடக்க விட்டது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்பவே சிறப்பான விஷயம் நீங்கள் இந்த பாலத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா சீசன் இல்லாத டைமில் போனீங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த பாலத்தில் அப்பாடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதத்தில் கடந்து போனதுமே இந்த பாலத்தோட ஆப்போசிட் சைட் நாம் இறங்கிடலாங்க நீங்கள் கீழே இறங்கினதுமே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கடைகள்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு எதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கீழே வந்த பின்னாடி அங்கே இன்னொரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் காத்துட்டு இருக்குங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்லி ஆறு அப்படின்ற ஒரு ஆறு மேலே வந்து வாய்க்கால் ஓடுது கீழே வந்து பர்லி ஆறுன்ற ஆறு ஓடுது இந்த ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற இடமா இருக்குது பெரும்பாலான நாட்களில் வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இறங்கி ஜாலியாக இறங்கி குளிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறதாங்க இந்த ஆறு இந்த ஆற்றுல வந்து நீரோட்டம் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கனால கொஞ்சம் கவலை இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் குளிக்கலாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் அப்படின்ற பயம்லாம் இல்லாமல் நம்ம நல்லாவே குளிக்கலாம் இந்த பாலத்துக்கு வர சுற்றுலா பயணிகள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் பீப்புளாக தான் இருக்காங்க லோக்கல் அப்படின்னா இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்க மக்கள் திருநெல்வேலி மக்கள் நம்ம சவுத்தில் இருக்கிற மக்கள் தான் இந்த பாலத்துக்கு அதி அதிகப்படியாக வராங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியாக வந்து இந்த குளங்களில் குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நாங்களும் போனோம் இந்த ஆற்றில் நல்லா குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்தோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காவல்துறை போர்டு போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து சில சில பகுதிகள் வந்து ஆழமாக இருக்கும் காட்டாறு வெள்ளம் வரும் அதனால் இறங்கிறதுக்கு அட்வைஸ் அட்வைசபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் லோக்கலில் விசாரிச்சுப்போம் அங்கே என்ன சொன்னோம்னா மழை காலத்தில் இங்கே அளவே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரொம்ப மழை காலத்தில் ரொம்ப தண்ணி அடிச்சுட்டு போச்சுன்னா பண்ண மாட்டான்னு ஆனால் பெரும்பாலான டைமில் வந்து அந்தளவுக்கு வெள்ளம் வந்து வர்றதில்லை இந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஆழமான பகுதிகள்லாம் இருக்குது அங்கே போகக்கூடாதுன்னு காவல்துறை எச்சரிச்சும் நிறைய பேர் போகிறாங்க இது ஆஸ் யூஸ்வல் நடக்கிறது தான் இல்லைங்களா பார்க்கிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் வயசானவங்க யாராவது இந்த தொட்டி பாலத்தை விசிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து நடந்து போய் கீழே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க திருப்பி மேலே ஏறி வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க வந்து மேலே ஏறி வராமல் நீங்களே கூட கீழே வண்டியோ காரையோ பைக்கோ எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து கீழே வச்சுருக்காங்க சில்ட்ரன்ஸ் விளையாடுறதுக்கு சிறுவர் பூங்காவும் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த தொட்டி பாலம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இல்லாமல் இருக்கலாங்க ஆனால் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டுலேயே இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் மார்பல் இன்ஜினியரிங் அதிசயம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றது தமிழ்நாட்டு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பெருமைங்க ஏன்னா இந்த பாலம் கட்டும்போது அந்த காலத்தில் வந்து மிக உயரமான பாலம் ஐஷியாவில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நிறைய பாலங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அந்த காலத்திலே சிறப்பாக நம்மளே டிசைன் பண்ணி கட்டினது அப்படின்றது மிகப்பெரிய பெருமை இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் கட்டினது கிடையாது இது நம்மளே கட்டினது அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் பராமரிச்சுட்ருக்கோம் இனியும் தொடர்ந்து பராமரிக்கணும் இனியும் தொடர்ந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி வர கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி இந்த தொட்டி பாலத்தை பாதுகாத்து பராமரிக்கணும் அப்படின்றது என்னோடய ஆசை இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு நாலேஜே இல்லை நான் பாலத்தில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை இது எனக்கு தண்ணியை கொண்டு வந்து பாலத்தில் விட்டுருக்காங்க இப்போல்லாம் கேட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம அறியாமையில் சொல்கிறது ஆனால் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்குமே விவசாயத்துக்கும் பாசனத்துக்கும் மற்ற எல்லா வசதிக்குமே இந்த பாலம் வந்து பயன்பட்டு இருக்குது ஸோ இதை நினச்சி பெருமை கொள்வோம் அதுபோல் நீங்கள் பார்க்குற வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே கன்னியாகுமரி பகுதி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் இதை போய் விசிட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் இதை பற்றின கேள்வி இருந்தால் கேளுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண